அன்புக்குரியவளே இன்று உங்கள் அனைவரையும் இந்த குட் மார்னிங் ஜீசஸ் இறை செய்தி மூலமாக சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இந்த நாளிலே காணிக்கை மாதாவுடைய திருவிழாவை கொண்டாடுகிறோம் அன்னை தன்னையே முற்றிலுமாக ஆண்டவருக்கு காணிக்கையாக கொடுத்தார் அன்புக்குரியவளே இந்த மாதம் முழுவதும் நம்முடைய முன்னோர்களுக்காக நம்மை விட்டு பிரிந்து சென்றவர்களுக்காக ஜெபிக்க திருச்சபை நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறது எனவே அனுப்புகிறீர்களே இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு கடமைக்காக செய்யாமல் இந்த மாதம் முழுவதும் நம்முடைய முன்னோர்களுக்காக நம்முடைய உறவுகளுக்காக சிறப்பாக ஜெபிப்போம் நம்மை விட்டு பிரிந்து சென்றவர்கள் நமக்காக விண்ணகத்திலிருந்து நம்ம ஊர்களுக்காக ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே இந்த மாதம் முழுவதும் நம்முடைய உற்றார் உறவுகள் நினை கொண்டு நம் சிறப்பாக ஜெபிப்போம் லூகாஸ் நற்செய்தி பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் பத்து வரை உள்ள இறை வார்த்தைகள் அக்காலத்தில் இயேசு எரிக்கோவுக்கு சென்று அந்நகர் வழியே போய்க் கொண்டிருந்தார் அங்கு சக்கே என்னும் பேருடைய ஒரு செல்வர் இருந்தார் அவர் வரி தண்டுவோருக்கு தலைவர் இயேசு யார் என்று அவர் பார்க்க விரும்பினார் மக்கள் திரளாய் கூடியிருந்ததால் அவரை பார்க்க முடியவில்லை ஏனெனில் சக்கையு குட்டையாயிருந்தார் அவர் முன்னே ஓடி போய் அவரை பார்ப்பதற்காக ஒரு காட்டு அத்திமரத்திலே ஏறிக்கொண்டார் ஏசு அவ்வழியை தான் வரவிருந்தார் ஏசு அந்த இடத்திற்கு வந்தவுடன் அண்ணாந்து பார்த்து அவரிடம் சக்கையு விரைவாய் இறங்கி வாரும் இன்று உமது வீட்டில் நான் தங்க வேண்டும் என்றார் அவர் விரைவா இறங்கி வந்து மகிழ்ச்சியோடு அவரை வரவேற்றார் இதை கண்ட யாவரும் பாவியோடு தங்க போயிருக்கிறாரே இவர் என்று முணுமுணுத்தார்கள் சக்கை எழுது நின்று ஆண்டவரே என் உடைமைகளில் பாதிய ஏழைகளுக்கு கொடுத்து விடுகிறேன் எவர் மீதாவது பொய் குற்றம் சுமத்தி எதையாவது கவர்ந்திருந்தால் நான் அதை நான்கு மடங்காக திருப்பி கொடுத்து விடுகிறேன் என்று அவரிடம் கூறினார் ஈசு அவரை நோக்கி இன்று இந்த வீட்டிற்கு மீட்பு உண்டாயிற்று எனெனில் இவரும் ஆபிரகாமின் மகனே இழந்து போனதை தேடி மீட்கவே மானிட மகன் வந்திருக்கிறார் என்று கூறினார் இது வாழ்வதரும் கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ் சக்கையை போல நம்முடைய பாவ வாழ்வை அறுக்கேட்டு மனம் மாறுவோம் அன்புக்கிறவர்களை இந்த நற்செய்தியிலே பல முரண்பாடுகளை பார்க்கிறோம் முதலாவதாக சக்கையினுடைய பெயர் சக்கே என்ற பெயரினுடைய பொருள் தூய்மை அல்லது தூயவர் ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கையோ அசுத்தமானதாக அழுக்கப்பட்டதாக இருந்தது யூதர்களால் பாவ தொழிலாக கருதப்பட்ட அந்த வரி வசூலித்தலை செய்து வந்தார் இரண்டாவதாக வழக்கமாக நாம் ஜெபிக்கிற பொழுது வானத்தை நாம் அண்ணாந்து பார்த்து ஜெபிப்பது வழக்கம் கடவுள் மேலே மனிதர் கீழே என்ற ஒரு சிந்தனையுடைய வெளிப்பாடு தான் இப்படி நாம் ஜெபிப்பதின் வழக்கம் ஆனால் இங்கே மனிதன் மேலே கடவுள் கீழே இருந்து அவனை அண்ணாந்து பார்க்கிறார் மூன்றாவதாக சக்கையு செல்வராக வரி வசூலிப்பவருடைய தலைவராக இருந்ததாக லூகாஸ் நிச்சயதியாளர் சொல்கிறார் அதாவது செல்வத்திலும் பணத்திலும் பதவியிலும் உயர்ந்தவராக இருந்திருக்கின்றார் ஆனால் உயரத்திலோ அவர் குட்டை இந்த மூன்று முரண்களும் அவருடைய வாழ்க்கை தலை கீழாக இருந்தது என்பதை சுட்டி காட்டுகிறார் அதாவது அவருடைய வாழ்க்கையானது எப்படி இருக்க வேண்டுமோ அப்படி இருக்கவில்லை அதன் காரணமாகத்தான் அவருடைய வாழ்க்கையிலே மகிழ்ச்சியிலே ஆனால் இயேசுவின் வருகை இந்த முரண்களை எல்லாம் சரி செய்து விடுகிறது அழுக்கப்பட்ட பாவப்பட்ட கரைப்பட்ட அவருடைய வாழ்வை ஹீஸ் ஆண்டவர் சுத்தப்படுத்துகிறார் சக்கே என்ற பேருக்கேற்ற மனிதராக அவருடைய வாழ்வை மாற்றுகிறார் இறைவனுடைய பிரசனத்திலே தலைகீழாக உள்ள வாழ்க்கையானது சரி செய்யப்பட்டு விடும் என்பதைத்தான் இந்திய நச்சிதி வாசகம் நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறது நம்மையே நாம் இறை பிரசனத்துக்கு ஒவ்வொரு நாளும் 
நாம் கொண்டு வர முயற்சிக்கிற பொழுது நாமும் இயேசுவிலே சுத்தம் செய்யப்படுவோம் அன்புகளே நம்முடைய வாழ்க்கையை சீதூகி பார்ப்போம் சக்கையை போல நம்முடைய பாவத்தை அறுக்கேட்டு மனம் மாற்றம் பெற நாம் தயாராக இருக்கிறோமா இன்றைய நாளிலே காணிக்கை மாதாவுடைய திருவிழாவை கொண்டாடுகிறோம் அன்னை தன்னையே முற்றிலுமாக ஆண்டவருக்கு காணிக்கையாக கொடுத்தார் சக்கையு நான் யாரையாவது ஏமாற்றி இருந்தால் அதை நான்கு மடங்காக நான் திருப்பி கொடுத்து விடுகிறேன் கடவுளுக்காக எல்லாவற்றையும் கொடுக்க முன்வருகிறார் அன்புக்குள்ளே இது இந்திய நன்றி நாளில் ஆண்டவரே உமக்காக நான் எல்லாவற்றையும் நான் இழக்க நான் தயாராகிறேன் சக்கையு கடவுளின் பிரசனத்தில் இயேசுவின் பிரசனத்தில் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டார் அவனுடைய வாழ்வையும் மாறியது ஆண்டவரே இதோ உண்மையை பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் உண்மையை பிரசனத்தில் இருக்கிறேன் நீர் அந்த சக்கையுக்கு சொன்ன அந்த வார்த்தை இன்று இந்த வீட்டிற்கு மீட்பு உண்டாயிற்று ஆண்டவரே அந்த மனமாற்றத்திற்கு தாங்க ஆண்டவரே உம்முடைய பிரசனத்தில் வாழக்கூடிய தரலையும் மாசு தாங்கான்னு சொல்லி பக்தியோடு வாஞ்சியோடு செபிக்கலாமா இது இந்த நாளிலே நம்முடைய முன்னோர்களுக்காக நம் நெஞ்சுக்கு நெருக்கமானவர்கள் நம்முடைய பெற்றோர்கள் உற்றார் உறவினர்கள் நண்பர்கள் தெரிந்தவர்கள் அனைவரையும் நினை உருந்து அவளுக்காக சிறப்பாக செபிப்போம் செபிக்கலாமா நீங்கள் அன்பு ஆண்டவரே உயிர்ப்பும் உயிரும் நானே இனி விசுவாசம் கொள்ளும் இறப்பின் உயிர் வாழ்வா என்று சொல்லி சொன்னீரேன் நாங்கள் ஒவ்வொருவருமே எங்களுடைய முன்னோர்களை எங்களுடைய பெற்றோர்களை எங்களுடைய உற்றார்களை நினைவுகூடிய விதத்தில் செபிக்கின்றோம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவர்கள் விட்டு சென்ற வாழ்வியல் மதிப்பீடுகளை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் பின்பற்றவும் அவர்கள் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்த பொழுது தங்களுடைய வாழ்க்கையில் பிறருக்கு உதவி செய்கிற அந்த குணம் இருந்தது என்றால் நாங்களும் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்கிற அந்த குணத்தை நாங்கள் வந்து நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளவும் அவர்கள் வாழ்ந்த அந்த வாழ்வை நாங்கள் வாழ்வது மூலமாக அவர்கள் எங்களுடைய மத்தியில் வாழ்கிறார்கள் தொடர்ந்து நாங்களும் அவர்களுக்காக செபிக்கிறோம் என்ற உணர்வில் அண்டவரே நாங்கள் வாழக்கூடிய அந்த அரளையும் ஆசிரியம் தந்துள்ளோம் இறந்தவர்களுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட இந்த நவம்பர் மாதத்தில் அண்டவரே ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுடைய முன்னோர்களை நினைவுகூர்ந்து அவர்களுக்காக செபிக்கவும் அவடைய வழியிலே அவடைய பாதையிலே நாங்கள் நடக்கவும் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வழி நடத்தியவர்களும் இருந்த நாளில் நம்முடைய திறந்தவனை நினைவுகூர்ந்து தொடர்ந்து பக்தியோடு ஜெபிக்கலாமா மண்ணாக வந்தோ மண்ணாகி 
எல்லாமுள்ள இறைவன் தந்தை மகன் தூய ஆவி இது இந்த நாளிலே நம் ஒவ்வொருவரையும் நிறைவாக ஆசிர்வதிப்பாராக அமேன்